Noong 1890s, nagsimulang mabasa sa mga dyaryo ang mga comic strips in black and white. Beginning 1930s hanggang sa present time, karamihan sa comic strips at comic books makukulay na. Unti-unti itong sumikat sa buong mundo at nagkaroon ng variation sa iba't ibang bansa. Dahil sa worldwide success ng comics, every now and then ay may celebrations like FCBD o Free Comic Book Day. Meron din naglalaki ang conventions na gaya ng Comic Con Asia na kasulukoy ang ginaganap sa Manila. Ang mga event na tulad nito, parang fiesta para sa mga comic collector. Gaya ni Najing at Paolo na ilang dekada na itong ginagawang hobby. Pero yung mga uh, tao na yung kakahiligan yung mga uh, telenovelas, teledramas, siguro ako, parang yun yung equivalent ng telenovela or teledrama ko. Yes, and yung the story and the art, diba? they converge kasi into one medium, which is mm -hmm. the comic books, na nakikita mo ang ganda ng art, ganda ng transition na story. Isa sa hinahangaan nila ang storya ng Infinity Gauntlet ni Thanos. Na siya bibida sa paparating na pelikula ng Marvel na Avengers Infinity War. Kung si Najing at Paolo halos mapuno na ang kwarto nila ng comics, si Albert naman fanatic din. Bata pa po ako, hili ko na po talaga yung ano, pagda-drawing din. Uh, elementary, uh, naging editorial cartoonist po ako sa school paper namin. So, from doon po nagsimula yung parang hili ko na po sa pag-comics. Na nagbabasa po ako ng mga gawa ng iba pong komikero sa mga dyaryo po. Pero wala raw siya kahit isa nito. Wala po akong sariling comics ever since... Uh, Bukod po sa mga comics na ginipit sa dyaryo, na ngayon po wala na po siguro yun. Pero yung publish, wala po talaga. Kaya ang solusyon niya, edi eh gumawa na lang na sarili niyang comic strips. Noong last year, in-start ko po, nag-start po ako ng sarili kong page. Simula lang po yun nung laro-laro, parang simple-simple comics lang din. Nagustuhan po ng mga kaibigan ko. Doon po yung nagsimula po na gumawa na po ako ng sarili kong page sa Facebook po. Pero pang Vivian Comics po. Medyo pa comedy ang theme ng comics ni Albert. Pero ang pangarap niya, makapag-drawing din ng action comic books. Yun nga po yung sa tito ko. Nahihiram po ako sa kanya noon ng comics. Uh, binabasa ko po siya. Nagkaroon po rin ng time na nangarap din po ako noon na someday uh, ako rin po yung magiging uh, taga ink or kahit pensiler po sa Marvel Studios. So. Sa pangarap din lang, nagsimula ang karir ni Carlo o Kaloy Pagulayan, na ngayon ay isa ng professional Marvel at DC Comics artist. Simulat sa pulpa, mahilig na kasi akong ano eh, mag-drawing eh, nung dahil na rin sa kuya ko. Uh, parang siyempre, kuya, gagaya-gaya ko doon sa ano. So, uh, nagsimula ako sa mga pagkopya doon sa mga comics na naibigay ng kaibigan ng tatay ko. Nung pagdating ng first year high school, uh, doon nagbago yung, ano ko, yung tingin ko sa comics kasi doon ako unang nakakita ng superhero comics. Year 2002 nang mabigyan ng break si Kaloy matapos niyang i-drawing si Elektra na isang Marvel superhero. Dito na siya napansin ng Marvel Comics. Tiyempo naman, nung pinadala ko doon sa agent namin, nagkataon na ang Marvel Comics pala, naghahanap ng replacement artist para sa Elektra kasi yung, yung original na artist magsishift to writing. So, my first job yun sa Elektra. Simula noon, sunod-sunod na ang naging projects ni Carlo. Pero ang pinaka-memorable niyang artwork ay ang page na to ni Incredible Hulk. May isang splash doon na lahat ng superheroes na pataob na niya. Ang montage yun ng iba't ibang eksena sa buong buhay ni halos ni Hulk eh. Mga lahat ng ginawa niya na kalaban ng militar. And may malaking mukha ni Hulk kung nakikita mo siya tapos nakaporma siya na galit na galit na bagsak lahat ng heroes. Recently, naging matunog din ang work niya sa DC Comics. Dahil together with other Pinoy artists, nilagyan nila ng Filipino twist ang Wonder Woman series. Ito ang sold-out issue na sa Edsa Ortigas ang naging setting. Kumisan di rin ako makapaniwala na parang lahat naman ng artist, eh, walang masaya sa sariling gawa nila eh, kasi may mga iniisip sila na talagang mas maganda pa rin yung nasa isip nila kaysa sa naiilagay nila sa papel. Basta pagka tingin nyo sa sarili nyo, pangit ang gawa nyo, natural lang yan kasi natural lang na ano nga na uh, 
uh, hindi ma- hindi na magiging masaya ang artist sa sariling ano sariling trabaho which is magandang ano yon magandang motivation para sa inyo para mag-improve ng sarili kung ano yung mahiligan nila kung hilig sila sa comics kung may iniidolo silang artist sa comics or animation basta't gayahin lang nagsisimula lahat yan sa gaya-gaya oh ha galing ni Kuya Kaloy no kaya para sa mga tulad ni Albert na nangangarap ding maging professional artist huwag mawala ng pag-asa Pero in the meantime, ito muna ang dream ni Albert na mabibigyan ng kasagutan ang magkaroon ng sarili niyang comic books. Lumpus po rin ako na nagpapasalamat na. Yun po, nakakatanggap po ako ng uh, comics na hindi ko lang po mapapakinabangan uh, kundi mas magbibigay pa po sa akin ng motivation na ipagpatuloy po yung sinimulan ko, yung ginagawa ko ngayon. Keep on drawing, keep on dreaming. Aha! Aha!